안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 자재를 하차를 하는데 건축 자재거든요 네 번만 뜨면 되거든요 네 번만 뜨면 되는데 문제는 이제 그 들어가는 하우스가 방향이 지게차 들어가는 방향이 아니고 오른쪽으로 딱 꺾어 들어가야 돼요 그래서 조금 어려운 코스입니다 그리고 지금 보시다시피 이 작은 화면 위에 걸 보시면은 앞에가 전혀 안 보이죠 이렇게 후진으로 갈 때는 상관이 없는데 이제 여기서 우회전해서 전진으로 가야 됩니다 전진 방향으로 가면은 앞이 하나도 안 보이죠 저 같은 경우는 이제 그 전진 전방 모니터 있죠 왼쪽에 있는 두개 그 전방 모니터를 키고 가는데 완벽하진 않아요 그러나 조금 도움이 되긴 합니다 지금 이곳 지나가는데 앞이 하나도 안 보이는 상태에서 가고 있어요 그래서 만약에 제가 모니터가 없었으면 많이 힘들었을 겁니다 자 그래서 이제 들어가서 여기서 보면은 오른쪽에 문이 있어요 하우스 문이 있는데 폭은 넓습니다 폭은 넓은데 높이는 그렇게 높지가 않고 아슬아슬 하거든요 아슬아슬 하고 또 여기서 오른쪽으로 완전히 꺾어 들어가야 되잖아요 그렇다 보니까 이게 넓어도 조금 불편하죠 그리고 들어가는 입구에 땅이 굉장히 안 좋습니다 지금은 많이 좋아진 편이에요 그 전에는 비 오고 그런 다음 날이면 은 지게차가 거의 빠지다시피 했었어요 근데 한 번도 여태까지 빠진 적은 없었는데 들어가는 입구도 안 좋고 그렇습니다 여기 좀 나가는 쪽 보시면 은 굉장히 안 좋거든요 그래도 이제 네 개만 하면 되니까 네 개만 옮기면 되니까 저는 이제 이곳에 완전히 적응을 했기 때문에 크게 어렵지 않은데 새로 이제 다른 지게차를 보내게 되면 조금 고생을 하시는 것 같아요 지금 오늘 동영상은 두 배속으로 빨리 돌렸습니다 네 번만 뜨면 되지만 이게 또 시간이 걸리더라고요 은근히 시간이 걸리기 때문에 조금 동영상을 빨리 돌렸습니다 빨리 돌려서 편집을 했어요 지금 요 상, 요 하차하는 부분도 지형이 지금 자꾸 바뀌기 때문에 자꾸 하차하는 곳이 좁아지고 있습니다 이 근처에 땅 가지신 분들이 새로 자꾸 작업을 하다 보니까 제가 작업하는데 자꾸 힘들어지고 있어요 지게차 작업하는데 자, 여기서 떠서 들어갔는데 저 지형이 또 오른쪽으로 기울어져 있더라고요 지게발 자체가 기울어져 있어 갖고 이 동영상으로 봤을 땐 평평한 땅으로 보이지만 실제 실제는 지게차가 그길 밟았을 때 약간 오른쪽으로 기울어져 버립니다 이 짐도 일단 높잖아요 높기 때문에 좀 위험한 짐이죠 이런 게좀 높은 짐들은 어느 순간 후딱 넘어가 버리죠 물론 이제 이렇게 처음 왔을 때는 랩을 잘 싸서 오기 때문에 잘안 넘어가는데 그래도 또 긴장을 하고 작업을 해야 됩니다 자 여기서 들어갈 때 약간만 이게 좁았어도 못 들어갔을 거예요 근데 들어가는 폭은 넓기 때문에 그나마 들어갈 수 있습니다 그렇다고 안에 들어가서 또 아주 굉장히 넓은 건 아니거든요 안에 들어가서도 넓지는 않습니다 넓진 않지만 그럭저럭 뭐 지게차 작업이 안 되는 건 아니에요 여, 여지껏 해왔잖아요 지금 계속 이곳에서 오랫동안 작업을 해왔기 때문에 저는 충분히 적응이 됐습니다 부피가 큰 물건을 들고 앞으로 가는 거는 굉장히 위험한 일이죠 물론 저 도로는 누가 더 이상 다니는 사람이 없죠 돈이 더 이상 다니는 사람이 없고 뭐 자동차 같은 것도 없고 장애물이 없긴 하지만 그래도 앞에가 안 보인다는 것은 굉장한 리스크죠 자 이번에는 폭이 좀 좁습니다 폭이 좁지만 높이는 마찬가지죠 높이는 마찬가지이기 때문에 
더 조심을 해야 되죠. 폭이 넓고 높은 거하고 같은 높이인데 폭이 좁다. 그러면 은 폭이 좁은 게 훨씬 위험하죠. 그 대신 이제 이 작은 폭이 좁기 때문에 전방 시야가 좋아지죠. 이 작은 화면을 보시면 아까와는 다르게 훨씬 전방 시야가 좋아집니다. 큰 화면을 보셔도 마찬가지지만 앞에가 헌하게 보이고 있어요. 그리고 들어갈 때 높이만 조심하면 된다는 얘기죠. 충분히 비스듬하게 사선으로 들어가도 저 입구를 통과할 수 있죠. 이건 워낙 폭이 좁기 때문에요. 어, 폭이 좁고 높은 것더잘 넘어갈 수는 있지만 훨씬 유리합니다. 제가 일단 작업하기에는 그리고 또 생각보다 또잘 넘어가는 파레트는 아니죠. 이 아래 부분까지 파레트 아래 부분까지 단단하게 되어 있기 때문에 쉽게 넘어가진 않아요. 그리고 자재 자체가 그렇게 무겁지도 않기 때문에 뭐 생각보다 잘 넘어가진 않는 파르트예요. 저 역시 지금까지 넘어간 적은 한 번도 없어요. 한 번도 없지만 어떤 때는 심하게 흔들 때는 금방 넘어갈 것처럼 보이기도 하거든요. 그 그렇다고 뭐 너무 겁을 먹을 필요는 없습니다. 겁을, 먹을, 겁을 먹으라는 게 아니고 약간 긴장을 해서 작업을 하는 얘기죠. 모든 것은 이제 풀어 해치어지는 순간 사고가 나게 돼 있죠. 그래서 항상 마지막에 사고가 제일 잘 나는 거예요. 이번 마지막이다 생각하고 끝까지 최선을 다해야 되는데 지금까지 아무 문제가 없었기 때문에 마지막에 마음을 탁 놓는 순간 사고에 노출이 되는 거죠. 이곳이 이제 여름에는 저 풀들이 또 무성하게 자라 있어 갖고 지금은 많이 좋아진 거죠. 많이 좋아졌어요. 풀이 무성하게 자라나면 이 자재 들고 들어갈 때막또 풀이 걸리기도 하고 위에 쪽에 또 나무들이 나뭇가지들이 막 자라서 위쪽에 막 걸리기도 하고 그랬거든요. 지금은 굉장히 좋아진 상태입니다. 자, 요거는 이제 두 파레트죠. 두 파레트. 방금 들어간 파레트와 폭도 똑같고 높이도 높이는 조금 참 높아요. 높은데 요것은 한 파레트가 아니고 두 파레트입니다. 그 뒤에 파레트까지 발이 잘 들어가 있어야 돼요. 뒤에 파레트 발이 안 들어갔는데도 불구하고 들었다가는 그냥 뒤에 거 넘어가는 겁니다. 자, 이렇게 이제 가면 되는데, 이제 조금 걱정이 있는데, 이 파레트가 조금 높아요. 자, 지금까지는 잘 들어갔었는데, 들어가는 입구가 높이가 그렇게 높은 편이 아니기 때문에, 이번 마지막 파레트는 잘 들어갈지 어떨지 조금 걱정입니다. 뭐, 안 들어가면은 위에 거몇개 내려야 되겠죠? 안 되면 몇개 내리는 수밖에 없는데, 지금 상황에서 한번 밀어서 찔러 넣어 보도록 하겠습니다. 자, 이럴 때는 이제 꼭 봐달라고 말씀을 하세요. 이 혼자서 지게차 위에서는 다 보이지 않거든요. 보이지 않는데도 불구하고 감으로 밀고 들어가면 안 되겠죠. 자, 지금 여기서 여기 화주분이 잘 보호 봐주고 계시죠. 잘 봐주고 있습니다. 완전히 땅에 닿듯이 해서 들어가는 중이에요, 지금. 한두 단만 좀 낮게 쌌으면은 그래도 부드럽게 들어갈 텐데, 꽉 차게 쌓아서 간식이 들어가는 중이죠. 자, 이것은 그냥 들어가서 대각선으로 놔버리면 됩니다. 요거 놓고 밖에 하나 꺼내놓은 거 있거든요. 그거만 집어넣으면 작업은 무사히 끝나게 됩니다. 이렇게 두 파레트였죠? 두 파레트였습니다. 항상 좁기 때문에 나갈 때도 언제나 조심해야 되죠. 지금 밟는 이 땅, 여기가 예전에는 굉장히 항상 질척질척거리는 상태예요. 저 부분이. 비가 오거나 눈이 녹거나 그러면 여기가 굉장히 힘든 곳이었거든요. 지금 
훨씬 좋아진 환경이죠. 그 전보다 훨씬 좋아진 환경입니다. 이 문의 방향이 지게차의 방향과 똑같으면 굉장히 쉬운 작업인데 이 진행 방향이랑 90도로 오른쪽으로 꺾어져 있기 때문에 이 초반에는 여기서 지게차 빠질 뻔한 적이 많습니다. 들어가서 이제 간신히 작업이 되죠. 지게차가 간신히 돌려 나올 정도거든요. 뒤에 이제 짐을 좀 치워버렸기 때문이죠. 자 이렇게 해서 오늘 또 하루 무사히 작업이 끝났습니다. 점점 많이 날씨가 쌀쌀해지고 있죠. 요즘 같은 때일 많이 하셔야 됩니다. 물론 일이 많지는 않아요. 많지는 않지만 최선을 다해서 있는 일, 들어오는 일단 하나도 포기하지 않고 열심히 하도록 하겠습니다. 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다. 즐거운 하루 되세요.